आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম অঙ্গনওয়াড়ি সংস্থার বিক্ষোভ শিলচরে বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার মহিলারা বেহাল রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সংকট জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে খুব ফের অবৈধ বার্মি সুপারির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান কাছার পুলিশের জব্দ বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ সুপারি এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সোমবার শিলচরের শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এদিন শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে ধর্না ও বিক্ষোভে অংশ নেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকারিকরণ করা তাদের বেতন বৃদ্ধি হেল্পারদের পদোন্নতি ও অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর থেকে বাড়িয়ে পঁয়ষট্টি বছর করার দাবিতে এদিন কাছাড়ের জেলাশাসক মারফত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় আগামী সাত দিনের মধ্যে তাদের এই দাবি পূরণ করা না হলে আগামীতে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বলে এদিন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা দুধপাতিল চতুর্থ খন্ডের মাছুঘাট জিপির অন্তর্গত দিগলি গ্রামের রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসীর বহু অভিযোগ রয়েছে সোমবার গ্রামের জ্বলন্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্থানীয়রা কথা বলতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানান শিলচর থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দিগলি গ্রামটি স্বাধীনতা সাতাত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও বিভিন্ন চাহিদা থেকে বঞ্চিত গ্রামে শতাধিক পরিবার রয়েছে কিন্তু পানীয় জল ও বেহাল রাস্তাঘাটের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে জলের একমাত্র ভরসা কুয়ো কিন্তু শুক্রর মরশুমে গ্রামের এই কুটি শুকিয়ে গেলে আবর্জনা ও নর্মদাযুক্ত একটি সরকারি কুয়ো থেকে জল আনতে হয় তাদের রাস্তাঘাটেও অবস্থা সংকটজনক নোংরা জল পান করে অসুস্থ হওয়ার পর রোগীদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বেহাল সড়কের দরুন বিভিন্ন অঘটনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তারা আরও জানান মাস কয়েক আগে জল জীবন মিশুমের পাইপলাইন গ্রামে বসানো হলেও এখনো জল পাননি গ্রামের জনগণ নিকাশি বলতে এলাকায় কিছুই নেই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা অনেকবার স্থানীয় প্রশাসন সহ জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা কোনো ভাবে কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ গ্রাম এই গ্রামে আজকে স্বাধীনতা উত্তর স্বাধীনতার পরবর্তী আজকে প্রায় পঁচাত্তর সাতাত্তর বছর হয়ে গেছে আমাদের গ্রামে মানে বেসিক যে সুবিধা যেগুলো প্রাথমিক যে চাহিদা যেগুলো সেগুলো থেকে আজ পর্যন্ত বঞ্চিত আমরা গ্রামে এখানে প্রায় একশোর অধিক ঘর আছে আর 
এই গ্রামটা শিলচার থেকে মাত্র এ রিয়েল ডিস্টেন্সে দেড় কিলোমিটার দূরে হবে কিন্তু এখানে যে প্রাথমিক যে চাহিদা যেটা জল এবং রাস্তা এই দুটো সমস্যা মানে তীব্র সংকটে আছে কারণ আমরা যে জল এই জল গ্রামের লোকে জল পান করে বিশেষ করে কুয়া থেকে এবং এই কুয়োটা কি হয় শীত শীতকালে পুরো সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় তখন গ্রামে একটি সরকারি পুষ্করণী আছে সেই পুষ্করণী উপরে নির্ভরশীল হয় এবং এই পুষ্করণী জল অত্যন্ত ময়লা এই জল খেয়ে এখানে স্থানীয় লোকরা অনেক ধরনের রোগের শিকার হয় আর তারপর এখান থেকে লোকে যদি আমরা সরকারি হসপিটালে বা কোনো নার্সিংহোমে আমরা যদি নিয়ে যেতে চাই তখন রাস্তাঘাটের এমন বেহাল অবস্থা এই রাস্তাঘাটে রুগীকে নেওয়ার সময় অনেকটা অঘটন ঘটে গেছে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ গ্রামের ভুক্তভোগী জনগণ ক্ষোভের সাথে জানান ভোট আসলে বিভিন্ন দলের নেতা ও পাতি নেতারা দিগলি গ্রামে গিয়ে ভোট বিক্রি করেন কিন্তু ভোট বৈতরণী পার হওয়ার পর কারো পাত্র পাওয়া যায় না অতি সত্তর দিগলি গ্রামের বেহাল রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীতে গ্রামের লোক ভোট বয়কট করতে বাধ্য হবেন বলেও এদিন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা দেখো বিজেপি সরকার হোক আর কংগ্রেস সরকার হোক কারণ আমরা ভোট বা বৈকট করবো কারণ আমরা যদি ভোটের আগে যদি আমরা এই জলের আর রাস্তার সমস্যাটা না হয় সুবিধা না হয় না তো আমরা ভোট বৈকট করে দিব আমরা একশো তিরিশ পরিবার আছে এই গ্রামের মধ্যে কিন্তু জলের একদম ব্যবস্থাও নাই রাস্তারও ব্যবস্থা নাই সরকারে তো কোটি কোটি টাকা দেয় ট্যাংশন জল জীবন মিশন যেটা আইসি আমরা গ্রামে অর্ধেক রাস্তা কাজটা ইয়ে বন্ধ হয়ে গেল ওখানে ইঞ্জিনিয়ার ফোন করি কন্ট্রাক্টারদের ফোন করি তারা কোনো রিসপন্স দেয় না আমরা আমরা কারণ আমরা অতটুকু আমরা ডিসিশন নিছি এখন আমরা আস্তে গ্রামে মন করছি যে আমরা যদি কয়েকদিনের ভিতরে আমরা ডিসিশনটা সফল না হয় না তো আমরা বার্মিজ সুপারের বিরুদ্ধে বৃহৎ সাফল্য পেয়েছে কাছার পুলিশ সোমবার কাছারের পুলিশ সুপার নমাল মাহাতো সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ গোমড়া এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে আটটি গাড়ি থেকে বৃহৎ পরিমাণের বার্মিজ সুপারি জব্দ করে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দশ জনকে পাঁচটা কন্টেনার গাড়ি ও তিনটা ট্রাক গাড়ি জব্দ করা হয়েছে পুলিশ সুপার আরও জানান তিনটি ট্রাকের গোপন চেম্বার থেকে বৃহৎ পরিমাণের সুপারি জব্দ করা হয়েছে আটটি বার্মিজ সুপারি বোঝাই লড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি সুপারি যার বাজার মূল্য আনুমানিক চার কোটি টাকা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার ধৃত নয়জনের নাম হল নজমুল হোসেন ঘর জানকীবাজার দিলীপ সিং চালসার সিটি জয়পুর রাজস্থান সানে আলম ঘর তাহরপুর উত্তরপ্রদেশ দীনেশ ঘর মন্দয়ারা রাজস্থান তাজিব আলম ঘর উত্তরপ্রদেশ দীপক কুমার ঘর গৌচিক্ষণ বিহার মোহাম্মদ ক্যাফে ঘর রাসুলপুর উত্তরপ্রদেশ জানে আলম ঘর তাহারপুর উত্তরপ্রদেশ জাহির আহমেদ লস্কর ঘর কাটেকোড়া উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সুপার নোপাল মাহাতো জানান বার্মিজ সুপারি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে গতিকে সামগ্রিকভাবে গোটাই জেলাখন যা চব্বিশ ঘন্টা একটা বিশেষ অভিযান অবৈধ বার্মিজ সুপারির বিরুদ্ধে আমি চলাইছিল আর সেই সময়ত আমি দেড় লাখ কেজি দেড় লাখ কেজি আমি বার্মিজ সুপারি জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছো আর তাতে আটটাক গাড়ি ইয়ার লগত সম্পর্কিত থাকা বা ইয়া কড়িয়াই লো যা আটটা গাড়ি আমি জব্দ করছো ইয়ারে ছটা পাঁচটা গাড়ি কন্টেনার গাড়ি আছে বাকিকিটা ট্রাক গতি আমি কিছু গাড়ি আমি সেক্রেট চেম্বারতো লুকাই আনিছে গোটে গোটেইখিন আমি যেটা সামগ্রিকভাবে চাও তাতে দেড় লাখ কেজি ওজন আমি বার্মি সুপারি জব্দ করছো আর দশজনক ব্যক্তি আমি ইয়ার লগত সম্পর্ক থাকা দশজনক ব্যক্তি আমি এরেস্ট করছো গতি এতালেকে আমার অভিযান আর আমি গোটে অভিযান তো চলো সময়ত আমি দেখি যে বহিরাজ্যরপর এই সামগ্রিকখিন কাছার জেলার মাজে বাইরে লো যার যে পরিকল্পনা আসে আর বিশেষ আমি খবর সূত্রে এই অভিযান আমি আরম্ভ করছিল আর জেলাখনের প্রতি অঞ্চলতে আমার যদি পুলিশ বিষয়া আর কর্মী সকলে এই অভিযান তীব্রভাবে চলায় আর বিভিন্ন স্থানের আমি এই সামগ্রীখিন অবৈধ বার্মিজ সুপারিখিন জব্দ করবলে আমি শিলচর কলেজের স্কুলের প্রাক্তনী ছাত্র সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় সোমবার শিলচর নরসিংহটোলা ময়দান থেকে এক শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রায় উনিশশো চৌরাশি থেকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন 
শোভাযাত্রা নরসিংহটোলা ময়দান থেকে বের হয়ে গান্ধীবাগ হয়ে সদরঘাট পৌঁছে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় এরপর সেখান থেকে জানিগঞ্জ তোলাপট্টি সেন্ট্রাল রোড প্রেমতলা চার্চ রোড অম্বিকাপট্টি ও ঝালিপড়া হয়ে কলেজের স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শেষ হয় পরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কর্মকর্তারা জানান কলেজিয়েট স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে চব্বিশ এপ্রিল থেকে আগামী চব্বিশ এপ্রিল পর্যন্ত বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এরই অংশ হিসাবে সোমবার শোভাযাত্রা ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় So it will run throughout the year, we will do a program with rally we have started our Golden Jubilee year. Uh, it has been started from uh, Noshin Tula and finishing point is college school, our school. I, at first I want to thank the media, the administration, those who help us to make it success and our all students, ex-students. They supported us, our school supported us, and the function will be run throughout the year. Now at 10 a.m., the administrators will host the school flag. After that, today's program will be over. In the month of November and December, especially I am including these two months, because at that time we will celebrate a grand uh, program of Alumni Association. प्रोग्राम <laughs> সবাইকে আমরা আহ্বান জানাবো যে যারাই এস সি এস এর মেম্বার্স যারাই এস সি এস এর পাস আউট স্টুডেন্টস তারা আমাদের সাথে জড়িত হয় আর সব থেকে বড়ো জিনিস হচ্ছে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা কানেক্ট তৈরি করতে চাই যারাই বাইরে আছে হ্যাঁ তো এনি সর্ট অফ হেল্প যেমন ধরুন কারোর ব্লাড লাগছে কারোর চাকরির জন্য বাইরে যাচ্ছে ওই কানেক্টটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তো অনেকটা জিনিসেরই সমস্যা সমাধান করতে পারি এই জাস্ট বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রথমবারের মতো মহানাম যজ্ঞের আয়োজন করল সিদ্ধানন্দজি এডুকেশন ট্রাস্ট এ উপলক্ষে রবিবার বারো শতাধিক শ্রদ্ধালু ও কচিকাচাদের নিয়ে এক প্রবাদ ফেরি বের করেন ট্রাস্টের কর্মকর্তারা শোভাযাত্রা তারাপুর নবপল্লী স্থিত মাতৃমন্দির থেকে বের হয়ে ইন্ডিয়া ক্লাব ঘুরে ফের মাতৃমন্দিরে গিয়ে শেষ হয় মিছিলের পরে এদিন সন্ধ্যাবেলা উপস্থিত সকল ভক্তরা তাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী সিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারীর পাদকা স্নান করান এবং অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় সোমবার সকাল থেকে বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে মহানাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে তারপর সমস্ত দিনব্যাপী কীর্তন অনুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় আজকের যে এই মহানাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান এই নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন বিশ্ব শান্তি কামনায় করা হয়েছে গতকালকে আমরা মহাপ্রভু ওইদ্বৈত প্রভুর দশম পুরুষ শ্রী গোস্বামী প্রভু গোস্বামী প্রভুর পরম্পরায় আমাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী পরমানন্দ সরস্বতী এবং পরমানন্দ সরস্বতীর প্রিয় শিষ্য শ্রী অগুর রঞ্জন দাস সিদ্ধানন্দ মহারাজ সরস্বতী শিষ্যবৃন্দ ও উনাদের ব্যবস্থাপনায় দিলুধর মহাশয়ের পুত্র শ্রী বাপন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে এবং সম্মিলিতভাবে এই অনুষ্ঠানের পূর্ণ রূপ দেওয়ার অঙ্গস্বরূপ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াছে আজকে মহানাম যজ্ঞ উদয়াস্ত্র কীর্তন চলিতেছে সন্ধ্যা সাতটার সময় যজ্ঞ মহানাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে তারপর সন্ধ্যা কীর্তন হবে সেই সঙ্গে সন্ধ্যা আরতি হবে হয়ে আজকের অনুষ্ঠান পূর্ণতার প্রাপ্তি হবে ওএনজিসি অ্যানুয়াল কম্পোনেন্ট প্লান্ট ফান্ডের অধীনে রবিবার শ্রীকুণা ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন জলের ফিল্টার কম্বল বিতরণ করা হলো অল ইন্ডিয়া এস সি এস টি শিলচর শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন সামগ্রী বন্টন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসি 
कैसेट मैनेजर विपुल गोहाई शीर्ष आधिकारिक जयंत कुमार अल इंडिया एस सी एस टी शिलचर शाखार चेयरमैन अजित शुक्लबैद्य साधारण सम्पादक स्वपन कुमार बर्मन बैक चेयरमैन किशोर कुमार दास कार्यकरी कमिटी सदस्य चिरंजित बैद्य सह अन्य अनुष्ठने मुख्य अतिथि ओ एन जिस एसेट मैनेजर विपुल गोहई महिला स्वलम्बी हार आहवान जान मर्यादा अनुरोध कर नेतर स्मरणे एक बक्तृता प्रतिजोगित आयोजन कर लो शिलचर नेतजी मूर्ति नवनिर्माण और स्थापना कमिटी सोमवार विकेल शिलचर गांधी भवन प्रेक्षागृह ये अंश ग्रहण करें नवम थ द्वश श्रेणी पड़ुआरा भारतवर्षे स्वाधीनता संग्रामी नेतजी सुभाष चंद्र बसुर अवदान शीर्षक प्रसंगे बक्तृता तुले दिलें एत अंचल विभिन्न स्कूल कलेजर पड़ुआरा उल्लेख्य नेतजी उन्नीसश आत्रिस सन चौबीस एप्रिल शिलचर प्रथम पदार्पण करें तरह ऐतिहासिक शिलचर आगमने पचाशी बचर पूर्ण हवए कमिटर तरफे अनुष्ठान आयोजन आसर आयोजक सत्यारहर एक उज्जवल दिन उज्जवल दिन ये जो विषय के सामने नहीं दाड़ी भलो क्या आज कुछ है पटभूमि समाज राष्ट्रे पृथ्वी जेको जैसे जरा महत् व्यक्तित्व मानुषर जो कि श्रद्धा ज्ञापन उद्योग ने मूर्ति स्थापन तो बड़ कथा नई मूर्ति के बाणी बड़ो से जीवन कतटुकु ग्रहण करते एक मूर्ति स्थापन माध्यम परवर्ती प्रजन्म के जान दीते मूर्ति से मूर्ति कि प्राप्त टा ना पाए एक धर्ण बसल सहसी एक स्कूल शिक्षिका सोमवार सकाल नरसिंहपुर ब्लक प्राथमिक शिक्षा खंड सदर कार्यलय सामने तरह दबी बके आदाय धर्ण बसें तीन सौ तियतर नम्बर बड़ई बस्ती एलपी स्कूल शिक्षिका शिवलि लस्कर तरह दबी दीर्घदिन प्राप्त एरियर बके न्याज्य टाक नाना बहाना देखिए करतन पर विभाग आधिकारिक आश्वास पे धर्ना बिरती दें ओ स्कूल शिक्षिका नमस्कार करी चाकी जीवन सुबह करते चाहिए दया करी चाकर समस्या टाइम्स के एरिया जो टाखा बुआ गेसिमंत शर्मार विषय माननीय मुख्यमंत्री खासे लोकल मिनिस्टर आवेदन करते जे रखे अफिशे हरासमेंट करते आज पर्त सुरा पाई ना टाइम्स के लेटर पाई ना इंक्रिमेंट सुरहा ना झमेलास्ट अनुरोध करा दबी पूरण 
আমার এটা তদন্ত করিয়া দাবিটা পূরণ করে দেওয়াও বিয়ের হাতটা কি আমার মুক্তি দেওয়াও এটা আমি অনুরোধ জানাইয়া আমি শিক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাইয়া পশু টিকাকরণ শিবির আয়োজিত হলো বরজালেঙ্গায় শিবিরটি আয়োজনের উদ্যোগ নেয় ভারত বিকাশ পরিষদ শিলচর ব্যবস্থাপনা ছিল বরজালেঙ্গা পায়োনিয়র ক্লাব শিবিরে প্রায় শতাধিক গরুর টিকাকরণ সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন রাজ্যের ভেটেরিনারি চিকিৎসক ও বিভাগীয় কর্মকর্তারা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চাকুরি নিয়মিতকরণের দাবিতে উত্থাল প্রতিবাদের ঝেড়ে কেঁপে উঠল করিমগঞ্জের অফিসপাড়া দাবি পূরণ করা না হলে সরাসরি ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি ছুড়ে দেন কয়েক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এদিন তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী এক প্রতিবাদী কার্যসূচি হাতে নিয়েছে তবে দাবি পূরণ হয়ে গেলে কার্যসূচি বাতিল হবে বলে জানান প্রতিবাদীরা चलते वेतन शिलचर नैशनल हाईवे रोड शारदा स्मरणीय बसिंदा ধর্মপ্রাণ বিজন বিহারী দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেন ওই এলাকার লোকজন গত আঠারো এপ্রিল বেঙ্গালুরের অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান উনিশশো সনের পয়লা অক্টোবর জন্ম হয় প্রয়াত বিজন বিহারী দেবের তার পৈতৃক বাড়ি কাছার জেলার ধলাইয়ে উচ্চশিক্ষার পর উনিশশো সালে মেঘালয়ের পূর্ত বিভাগের এসও পদে কাজ যোগ দেন উনিশশো আশির চব্বিশে ফেব্রুয়ারি পাতার কান্দির প্রয়াত সুবীন্দ্র নন্দী অপ্রয়াত সরোজ নননী নন্দী প্রকাশতে দ্বিতীয় কন্যা সুমিতা নন্দী প্রকাশতার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে পদাসীন হয়ে চাকরি থেকে অবসর নেন ত্রিশ সেপ্টেম্বর দু সনে তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তার পরিবারের পাশাপাশি অসংখ্য আত্মীয় পরিজন ও গোটা এলাকার পরিচিত মহল সংবাদ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার অঙ্গনওয়াড়ি সংস্থার বিক্ষোভ শিলচরে বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার মহিলারা বেহাল রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সংকট জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে খুব দেখলিতে ফের অবৈধ বার্মি সুপারির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান কাছার পুলিশের জব্দ বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ সুপারি এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है